നമസ്കാരം എച്ച് എസ് എ കേട്ടൻ സെറ്റ് നെറ്റ് തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ വിശകലനമാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ടെക്നോളജി എന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നും ടെക്നോളജിയെ മാറ്റി നിർത്തുക സാധ്യമല്ല തീർച്ചയായും ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിന് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു പൂർണ്ണമായ വിശകലനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം വാട്ട് ഡു മൂക്സ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ എ മൊബൈൽ ഓൺലൈൻ ഓപ്പൺ കോഴ്സസ് ബി മാസീവ് ഓൺലൈൻ ഓപ്പൺ കോഴ്സസ് സി മൊബൈൽ ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഡി മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആൻസർ ഡി മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസിനെ പൊതുവെ മൂക്ക് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മൂക്ക് എന്നാൽ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് എന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കുക മൂക്ക് എന്ന ആശയം മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് മൂക്ക് എന്നത് മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് എന്ന ആശയം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ യു എസിലാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫ്രീ ഈസിലി ആക്സസബിൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് എന്നാണ് മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് എന്നാണ് ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എവറി വൺ എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ വായ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്നാണ് കോഴ്സസ് എന്നത് പ്രത്യേക ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ഫേസ് ടു ഫേസ് ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസ് റൂം മെതേഡ്സ് വിത്ത് ഇ ലേണിംഗ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഹൈബ്രിഡ് അപ്രോച്ച് ടു ടീച്ചിങ് ദ കോഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇ ലേണിംഗ് എ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് ബി ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് സി സിങ്കണൈസ് ലേണിംഗ് ഡി അസിങ്കണൈസ് ലേണിംഗ് ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആൻസർ എ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസ് റൂം മെതേഡും ഇ ലേണിങ്ങും അത് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മെതേഡ് എന്താണ് ടീച്ചിങ് മെതേഡ് എന്താണ് ആ ടീച്ചിങ് മെതേഡിനെ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് അപ്രോച്ച് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്നാണ് പറയുക ആ മെതേഡ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇ ലേണിങ്ങിനെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസ് റൂം മെതേഡ്സ് ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡ് അപ്രോച്ച് ഓർ ഇ ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിങ്ങിനെ ഹൈബ്രിഡ് ലേണിംഗ് എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് ലേണിംഗ് എന്താണെന്നാൽ സാധാരണ ക്ലാസ് മുറിയും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളെയും തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ലേണിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് എന്നത് സാധാരണ ഫേസ് ടു ഫേസ് ടീച്ചിങ്ങും ഡിജിറ്റൽ ലേണിംഗ് ടൂൾസും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ലേണിങ്ങിനെ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയാം ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് ഇസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ഫോർമൽ ആൻഡ് നോൺ ഫോർമൽ മെതേഡ്സ് മെതേഡ്സ് ഓർ മെതഡോളജീസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസ് റൂം മെതേഡ്സ് ആൻഡ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഓർ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് ഇസ് ദ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രാക്ടീസ് ദാറ്റ് കമ്പൈനിങ് ദ ഡിജിറ്റൽ ലേണിംഗ് ടൂൾസ് വിത്ത് ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസ് റൂം ഫേസ് ടു ഫേസ് ടീച്ചിങ് ബ്ലെൻഡർ ലേണിംഗ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ ദ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഓൺലൈൻ വിത്ത് ട്രഡീഷണൽ പ്ലേസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ് റൂം മെതേഡ്സ് സോ ഇൻ ജനറലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ബ്ലെൻഡർ ലേണിംഗ് ഈസ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ ക്ലാസ് റൂം മെതേഡ്സ് ആൻഡ് മോഡേൺ ഡിജിറ്റൽ ലേണിംഗ് ടൂൾസ് അടുത്തതായിട്ട് സിങ്ക്രണസ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് അസിങ്ക്രണസ് ലേണിംഗ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെ നമുക്ക് പൊതുവെ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തരം തിരിക്കാം സിങ്ക്രണസ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് അസിങ്ക്രണസ് ലേണിംഗ് എന്നത് സിങ്ക്രണസ് ലേണിംഗ് എന്നാൽ 
ലൈവ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ലൈവ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ സിങ്ക്രണസ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ടൈമിൽ യഥാർത്ഥ ടൈമിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ലൈവ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കോഴ്സുകളാണ് സിങ്ക്രണസ് എന്നത് അസിങ്ക്രണസ് കോഴ്സുകൾ എന്നാൽ അത് ലൈവ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളല്ല ഓൾറെഡി റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഴ്സുകൾ കുട്ടിയുടെ സമയത്തിന് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കാണുവാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അസിങ്ക്രണസ് കോഴ്സുകൾ എന്നത് സിങ്ക്രണസ് എന്നാൽ ലൈവ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകളാണ് ആ ലൈവ് ടൈമിൽ തന്നെ കുട്ടി ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം അസിങ്ക്രണസ് എന്നാൽ റെക്കോർഡഡ് ആണ് അത് കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടെ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് സമയമനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അലോസ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ ദെയർ ഓൺ ടൈം വൈ ആ വെബ് ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇമെയിൽ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് മൂഡിൽ ഇൻട്രാനെറ്റ്സ് ദർ ഈസ് നോ ഹെൽപ്പ് ഫ്രം ഇൻസ്ട്രക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ക്യാൻ യൂസ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആസ് എ സപ്പോർട്ട് ടൂൾ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇ ലേണിംഗ് ഈസ് ദിസ് കോഡ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് എ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് ബി സിങ്ക്രണസ് ലേണിംഗ് സി അസിങ്ക്രണസ് ലേണിംഗ് ഡി ഡിസ്റ്റൻസ് ലേണിംഗ് ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആൻസർ സി അസിങ്ക്രണസ് ലേണിംഗ് വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം എ ലേണേഴ്സ് യൂസിംഗ് ടെക്നോളജി ബി യൂട്യൂബ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് സി ആൻ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അക്സസ്ഡ് ത്രൂ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആൻസർ സി ആൻ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അക്സസ്ഡ് ത്രൂ ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം എന്താണെന്നാണ് നമുക്കറിയാം വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം എന്നാൽ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം എന്നത് ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ആണ് വിർച്വൽ ക്ലാസ് റൂം സിങ്ക്രൈസ് സെറ്റിങ്ങിലാണ് നടക്കുക എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഡാഷ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈഡ് ഇ ലിറ്ററസി പ്രോജക്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ A. C. D. I. B. I. T. at school C. N. I. C. D. Akshaya Answer we will be able to ask Answer D. Akshaya We are going to ask In India We are going to ask E-literacy project That is the name of Akshaya We are going to ask 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 ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ കേരള ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് സി ഡിറ്റ് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് സി ഡിറ്റ് എന്നാൽ ദ സെൻ്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയാം സി ഡിറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് ഇൻ ഇമേജിംഗ് ടെക്നോളജി ആണ് ഐ ടി അറ്റ് ദ സ്കൂൾ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത പ്രോജക്റ്റാണ് ഐ ടി അറ്റ് ദ സ്കൂൾ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഐ ടി ക്യാമ്പയിൻസ് നടത്തുക എന്നതാണ് ഐ ടി അറ്റ് ദ സ്കൂളിൻ്റെ ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഐ ടി അറ്റ് സ്കൂൾ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേര് മാറ്റുകയുണ്ടായി കൈറ്റ് എന്ന പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് കൈറ്റ് എന്നാൽ കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻ എൻ ഐ സി എന്നാൽ നാഷണൽ ഇൻഫോർമാറ്റിക് സെൻ്റർ എന്നാണ് എൻ ഐ സി എന്നത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ടെക്നോളജി പാർട്ട്ണറാണ് ദെൻ അക്ഷയ അക്ഷയ എന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈഡ് ഇ ലിറ്ററസി പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് അക്ഷയ പ്രോജക്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് കേരളത്തിൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് എ ഓഡിയോ ഫയൽസ് ബി ഇമേജ് ഫയൽസ് സി വീഡിയോ ഫയൽസ് ഡി എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽസ് ആൻസർ നമുക്കത് പരിശോധിക്കാം ആൻസർ ഡി എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ വെബ്സൈറ്റ് എന്നാൽ എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻസിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് റിലേറ്റഡ് വെബ് പേജസ് ഇമേജസ് വീഡിയോസ് ഓർ അതൽ ഡിജിറ്റൽ അസെറ്റ്സ് എച്ച് ടി എം എൽ മീൻസ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എച്ച് ടി എം എൽ ഈസ് നോട്ട് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് Google is a website, B search
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ബിങ് യാഹു ബൈജു യാൻഡെക്സ് ഡക് ഡക് ഗോ ആസ് ഡോട്ട് കോം എക്കോസിയ എക്സെട്ര ആർ ദ മേജർ സെർച്ച് എൻജിൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദൂരദർശൻസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ എ ഗുരുകുൽ ബി ഞാൻ ഭാരതി സി ഞാൻ ദർശൻ ഡി വിദ്യ ആൻസർ നമുക്ക് നോക്കാം ആൻസർ സി ഞാൻ ദർശൻ ഞാൻ ദർശൻ ഇസ് എ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ ടെലികാസ്റ്റിംഗ് ഫ്രം ദൂരദർശൻ കേന്ദ്ര ഇഗ്നോ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ മീഡിയ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓഫ് എം എച്ച് ആർ ഡി ഇൻ കൊളാബറേഷൻ വിത്ത് പ്രസാർ ഭാരതി ആൻഡ് ഇഗ്നോ ഈസ് ദ നോഡൽ ഏജൻസി സ്വയം പ്രഭ ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫോർ ഡി ടി എച്ച് ചാനൽ ടെലികാസ്റ്റിംഗ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് ബൈ യൂസിംഗ് ജി എസ് എ ടി ഫിഫ്റ്റീൻ സാറ്റലൈറ്റ് ഫേമസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ചാനൽസ് ആർ പബ്ലിക് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് അനൻബർഗ് ഫൗണ്ടേഷൻ നാസ ടി വി ടി വി ഒൻറ്റാരിയോ ഡിസ്കവറി ചാനൽ കൈറ്റ് വിക്റ്റേഴ്സ് who is known as the father of modern media education a edgar dale b flanders c erickson d charles babbage answer namukku onnu parishodhikka answer a edgar dale edgar dale ine kurichu parayumbol nammal orkeyanda adhegathinte cone of experience enna siddhantham aanu cone of experience parayunnathu പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കോൺക്രീറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മോസ്റ്റ് അബ്സ്ട്രാക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസിനെയാണ് എഡ്ഗാർ ഡേൽ കോൺ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുകൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലേണിംഗ് പാസീവ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ഉണ്ട് ചില പഠനങ്ങൾ പാസീവായി മാറുകയും ചിലത് ആക്റ്റീവായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു കുട്ടി വായിച്ചതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഓർത്തെടുക്കുക കേട്ടതിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം ഓർത്തെടുക്കുന്നു കണ്ടതിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം ഓർത്തെടുക്കുന്നു കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം ഓർത്തെടുക്കുന്നു പറഞ്ഞതിൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം ഓർത്തെടുക്കുന്നു പറയുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഓർത്തെടുക്കുന്നു എന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് സേ ആൻഡ് ഡൂയിങ് ആണ് പഠനത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല മെതേഡ് എന്നത് കൂടുതൽ ഓർത്തുവെക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് സേ ആൻഡ് ഡു ആണ് ഈ മെതേഡ് ആക്റ്റീവ് മെതേഡാണ് എന്നാൽ റീഡിങ് ഹിയറിംഗ് സീയിങ് എന്നത് പാസീവ് മെതേഡ്സ് ആണ് ഡു ആൻഡ് സേ എന്നത് ആക്റ്റീവ് മെതേഡ് ആണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് റീഡിങ്ങിലൂടെ വെർബൽ റിസീവിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സീയിങ്ങിലൂടെ വിഷ്വൽ റിസീവിംഗ് മാത്രം നടക്കുന്നു അതിലൂടെ പാസീവ് ലേണിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷനിലൂടെ ഡൂയിങ്ങിലൂടെ ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് നടക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർത്തുവെക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് എഡ്ഗാർ ഡേൽ പറയുന്നത് റീഡിംഗ് എന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലാണ് കോൺ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും മുകളിലാണ് കാരണം റീഡിങ്ങിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ ഓർത്തുവെക്കാറുള്ളൂ അതിനുശേഷം കേൾക്കുന്നതിലാണ് പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം ദെൻ നമ്മൾ അബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു കാണുന്നു ദെൻ കാണുകയും കേൾക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ എ ഡിസ്കഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഴുപത് ശതമാനം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലിരിക്കുന്നു അതൊരു ആക്റ്റീവ് മെതേഡാണ് ദെൻ പ്രസൻറ്റിംഗ് ആൻഡ് സിമുലേറ്റിംഗ് റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് യഥാർത്ഥ അനുഭവം റിയൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ ഡൂയിങ് തൊണ്ണൂ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളം നമ്മൾ ഓർത്തുവെക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ് മെതേഡ്സ് ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഡ്ഗാർ ഡെയിലിൻ്റെ കോൺ ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നു വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്ചേഞ്ച് എ മെസ്സേജ് വിത്ത് അതർ സിമിലർ ടു എ പോസ്റ്റൽ മെയിൽ എ ഇമെയിൽ ബി ന്യൂസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് സി ചാർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഡി എം കോമേഴ്സ് ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം 
answer is email. And email and the Namukada Parishodi Kyab, email ne electronic mail and the Parayam. Electronic mail and the it's a method of exchanging messages between the pupil and using electronic devices. Electronic mail is a method of exchanging message. Term email stands for A. Emergency mail, B. Extra mail, C. Electronic mail, and D. External mail. Answer Namukunda Parishodika. Answer C. Electronic mail. Which of the following is not an email program? A. Lotus CC, B. Edora, C. Mozilla Firefox, D. Microsoft Outlook. Answer Namukunda Parishodika. Answer C. Mozilla Firefox. Mozilla Firefox is a search engine. Lotus CC, Edura, Microsoft Outlook is email program. Computer assisted instruction is based on Dash principle. A. Classical conditioning. B. Operant conditioning. C. Pavlovian conditioning. And D. Sender conditioning. Answer is the first Answer B. Operant conditioning. Dash is a spreadsheet program. A. MS Word. B. MS Excel. C. MS DOS. D. MS PowerPoint. Answer Namukunda Varishodika. Answer B. MS Excel. Office on the web. Peril. Microsoft Office version. Ubiyogi kinada moon web applications are MS Word, MS Excel, and MS PowerPoint. This moon web application name integrate a business communication correct, very effective. We have information in a Syria readil organize yanum, analyze yanum, this moon application loda sadikim. That's why we have a lot of office galilum, Ubiyogi kinna. Microsoft in the moon web applications are MS Word, MS Excel, and MS PowerPoint. Microsoft Excel, MS Excel and the spreadsheet are the developer is the Microsoft for Windows. Microsoft Excel and the spreadsheet are the developer is the Microsoft are Windows in any Android in any. Marcos and iOS and Indiana is the developer Microsoft Excel the features in the way in the calculation and computation capability of India and the view Microsoft Microsoft Excel and the or spreadsheet on is the developer the Microsoft on the calculation in the computation in India and the mall for the white of you geek in the graphing in a that's why macro programming language in the Microsoft Excel. If you like this video, please subscribe, like, comment, share, and share.